ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲು ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಎರಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿತ್ತಳೆಯ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತಳೆಯ ನಾಡು ಕಿತ್ತಳೆಯ ನಾಡು ಕಿತ್ತಳೆಯ ನಾಡು ಮಂಜಿನ ನಗರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತಳೆಯ ನಾಡು ಮಂಜಿನ ನಗರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫೇಮಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಹ್ಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿನೂ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಡೆನಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೊಡಗಿನ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ನೂರ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆನಾ ಯಾಕೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವಂದ್ರೆ ಕೊಡಗು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನದಾವೆ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆನೆಗಳದಾವೆ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆನೆಗಳು ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅಂತೀವಿ ಆನೆ ಬಂತ ಆನೆ ಬಂತ ಅಂತೀವಿ ಹಂಗ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
ನಾಗರಹೊಳೆ ಅನ್ನುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೆ ಫೇಮಸ್ ನಾಗರಹೊಳೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಘೋಷಣೆ ಆದ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು ಫೇಮಸ್ ಕೇಳಿ ಪಠ ಕೇಳಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇರುವುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಡೋಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ರೈಟ್ ಅಂಡೋಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇರೋದು ಅಂಡೋಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಆರ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆರ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆನೆ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆನೆ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಆನೆಗೆ ಫೇಮಸ್ ನಾಗರವಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಘೋಷಣೆ ಆದ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಆರ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆನೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣನು ಕೂಡ ಹೌದು ಹೌದು ಇದನ್ನು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳಿವೆ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣ ಆ ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೀಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ಇನ್ನು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಿನ್ನೆ ಸಿವಿಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ಇದೇ ಏನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಐದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿವಿಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಓ
ಗೋದಾವರಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಗಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿಗಳ ತಾಯಿ ನಮ್ಮವು ಯಾವುದಂದ್ರ ಕಾವೇರಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಲಕಾವೇರಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಲಕಾವೇರಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಲಕಾವೇರಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುವಂತ ನದಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಭಾರತ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಭಾರತ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ ತಪ್ಪಪ್ಪ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಿ ನೀಲಕಂಠಯ್ಯ ಅಂಡ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಸ್ 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 ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಕವಿತಾ ಕುಂದನೂರ್ ಅವ್ರೆ ಆಶಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕೀರ್ತಿ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲೋ ನೀನು ತಮ್ಮ ಮನಿಷಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾವ ಭಾರತ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ಭಾರತ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಮೇಘಾಲಯದ ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಭಾರತದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಭಾರತ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಆ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಾರೋ ಕಾಶಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡೆಯುವ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬಿದ್ರ ಮಳೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಹೆಡಿಕಿನ ಚಂಡ ಮರಿಬೇಕು ಹಂಗ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಹೊಡೆದ್ರ ಆಣೆಕಲ್ಲುಗಳ ಮಳೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ ಅದು ಆಣೆಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬೀಳುವಂತ ಮಳೆ ಹನ್ನೊಂದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳ ಮೇಘಾಲಯದ ಮೋಷನ್ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರೋ ಕಾಶಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಎಡ್ ಎಡ್ ನೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಆಣೆಕಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾವ ಆಣೆಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮರಿಗಳು ಅಂತಿರ್ತವೆ ನಾವಲೇ ಹೊಡೆಯವ ಅಂತ ಓ ಆನೆ ಮರಿ ಅಂತ ಮಮ್ಮಿ ಯಾರು ಹೊಡಿತಾರ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗಲಿಂದ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವಂದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯದ ಮೋಷನ್ ರಾಮ ಇನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಆಣೆಕಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕೊನೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತ ಅಣ್ಣಿಗೆರೆಯವರೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತ ಯಾವ ನದಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಬೀಡು ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಗಾಳಿಬೀಡು ಗಾಳಿಬೀಡು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಗಾಳಿಬೀಡು ಎಸ್ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಶಾ ಹಾಯ್ ಆಶಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಅನ್ಸರ್ ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಆರಂಭಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಗಾಳಿಬೀಡು ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಗಾಳಿಬೀಡು ಎಸ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಗಾಳಿಬೀಡು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನಂತರ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಪ್ಪತ್ತು ಗುಡ್ಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೋಗಿಮಟ್ಟ
ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ತರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ತರ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಶಿವಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಬಾಳ ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ ಡಾಲ್ಬಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಣಪತಿ ಕುತ್ತ ಡಾಲ್ಬಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದೆಡ್ ಹತ್ತರ ಚಂತನ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರು ಏನೋ ಹೈರಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾವೆ ನಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಸ್ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಆ ಸಾಕೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓಕೆ 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 ಹ್ಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿತ್ತಳೆಯ ನಾಡು ಯಾವುದು ಕಿತ್ತಳೆಯ ನಾಡು ಮಂಜಿನ ನಗರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕಿತ್ತಳೆ ನಾಡು ಅಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಸಿವಿಲ್ ಇದು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತಳೆ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲು ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಇದು ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಇದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈದಾನ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಆರ್ನೂರ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನದ ಎತ್ತರ ಒಂಬೈನೂರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಆರ್ನೂರ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಉತ್ತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಶಿಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಶಿಲೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಶಿಲೆ ಇದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಶಿಲೆ ಇದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನವನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡುವ ನದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನವನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡುವ ನದಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರಾಕೇಶ ಮಂಜುಳಾ ರೈಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಸಂಜಯ್ ಅವರೇ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನವನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡುವ ನದಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನವನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡುವ ನದಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನವನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ನಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ನದಿಗಳು ಹರಿತವೆ ಐದು ನದಿಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೀಮಾ ನದಿ
ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ಇದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮಾಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಇರ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಾಡಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪಂಚನದಿಗಳ ನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಜಯಪುರ 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 ಜಿಲ್ಲೆ ಹ್ಮ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನದಿಗಳು ಹರಿತವೆ ಒಂದು ಭೀಮಾ ನದಿ ಎರಡು ಡೋಣಿ ನದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐದು ನದಿಗಳು ಇದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂರೇ ನದಿಗಳದಾವೆ ಆ ಮೂರು ನದಿಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೀಮಾ ನದಿ ಡೋಣಿ ನದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಮೂರು ನದಿಗಳು ಈ ಡೋಣಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನ ಮಾನವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಡೋಣಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನ ಮಾನವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತದೆ ಮಳೆಯ ನೀರು ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ನದಿಗಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ನವ ರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನವರಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಲಿ ಶಾಹಿಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಡ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾ
ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಶುಪ್ ಆದಲಿ ಶಾಹಿ ಈ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಂದರ್ ಆದಲಿ ಶಾಹಿ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಶ ಜಗದ್ಗುರು ಜಗದ್ಗುರು ಯಾರನ್ನು ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಿಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಶ ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಶ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾನನ್ನ ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಶ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೊರೆ ಈ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಜಾಪುರದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೊರೆ ಹಿಂದೂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾ ಸಂಗೀತ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಯಾರು ಒಂದು ಹಾಡ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡವ ಒಂದೇ ಹಾಡ ಎರಡನೇ ಹಾಡ ಮೂರನೇ ಹಾಡಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪುಂಗಿ ಉದ್ದಂ ಬಿದ್ದು ವಾದ್ಯಾಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ ಮತ್ ಮಂದಿ ಬಂದು ಬೈದು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡ್ರಿ ಮರ ಎಷ್ಟ್ ಆಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರಿತಾನೆ ಇತ್ತ ಈ ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಕಿತಾಬ್ ಇ ನವರಸ್ ಕಿತಾಬ್ ಇ ನವರಸ್ ಕಿತಾಬ್ ಇ ನವರಸ್ ಈತ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕಿತಾಬ್ ಇ ನವರಸ್ ಈ ಕಿತಾಬ್ ಇ ನವರಸ್ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರಿತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಕವಾಲಿ ಹಾಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕವಾಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕವಾಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಫೇಮಸ್ ಕವಾಲಿ ಹಾಡ ಜಾಗೋ ಮೋಹನ ಪ್ಯಾ ರೇ ತುಮು ಜಾಗೋ ಮೋಹನ ಪ್ಯಾ ರೇ ತುಮು ಸವಲಿ ಸರತ ಮೊರೆ ಮೊರೆ ಮನಬಾಹು ಪ್ರಾತ ಸಮಯ ಊಟೆ ಬಾನೋದಯ ಭಯ ಪ್ರಾತ ಸಮಯ ಊಟೆ ಬಾನೋದಯ ಭಯ ಬಾಲ ಬಾಲ ಸಭೆ ಭೂಪರಿ ಪ್ಯಾರೆ ಜಾಗೋ ಮೋಹನ ಪ್ಯಾ ಏನದು ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಬರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಜಾಪುರ ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ ದಿನ ಉತ್ಸವ ನಡೀತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಹಬ್ಬ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಉತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಾಲಿ ಹಾಡುಗಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕವಾಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪಿ ಸಂತರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತ ಕೊಡುಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ಆ ಕಿತಾಬ್ ಈ ನವರಸ್ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಈ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಯಾರು ಈ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಇಲ್ಲ ಪಿತಾಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರೆ ಈ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು ಶಬಾಷ್ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರೇ ಅಂಡ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ ಫೆರಿಸ್ತ 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 ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೆನಪಿಡಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ವಶನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಫೆರಿಸ್ತ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಫೆರಿಸ್ತ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಬರೆದ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ರಿಜ್ವಾನ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಫೆರಿಸ್ತ ಇ ತಾರೀಕ್
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲಿಶಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ತಾನು ತಾನು ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅಹ್ ಏನು ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿಶ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿಶ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿಶ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿಶ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾರಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ನಂದು ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯನನ್ನು ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯ ಗಜಬೆಂಟಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ತನ್ನ ಆ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕುರಾನ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೊರೆಯ ಕುರಾನ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೊರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅರಸರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅರಸರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾಮರಸ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಗ್ರೇಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲಿಶಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲಿಶಾನ ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಿಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಿಶ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲಿಶ ಈ ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಮಾರಕ ಶಬಾಶ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜ ಎಸ್ 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 ಅನಿಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿನೋದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ ಪಾಠ ಕೇಳೋಣ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾಠ ಕೇಳ ಮೊದಲ ಸುಮ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿ ಎಸ್ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ಮಾರಕ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವತ್ತ ಎಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಾರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಾರು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಬರೀಷ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಲಿಕ್ ಸಂದಲ್ ಮಲಿಕ್ ಸಂದಲ್ ಮಲಿಕ್ ಸಂದಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಿಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತವೆ ನೆನಪಿಡಿ ಮಲಿಕ್ ಸಂದಲ್ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜದ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಲಿಕ್ ಸಂದಲ್ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜವನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕಪ್ಪು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಯಾರು ಆ ಫರ್ಗುನಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಬಿಜಾಪುರ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಫರ್ಗುನಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಆ ಫರ್ಗುನಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾವನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚಂದರ ಕಟ್ಟಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕರಿ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನ ಬದಲಾಗಿ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ರೆ ತಾಜ್ಮಹಲನ್ನ ಮರಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ತಾಜ್ಮಹಲನ್ನ ಮರಸೋ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ಸ್ನೇ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದು ಆ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿಶ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜದ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ತೇಲು ಏನು ಸೇತುವೆ ಇದೆ ಸಾರಿ ಈ ತೂಗು ಕಲ್ಲು ತೂಗು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಜೋಕಾ
ಆ ಗೋಲು ಮಜ್ಜ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ಇಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಧಗಿ ರೋಡ್ ಇಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವ ಜಾಲ ಅದು ಗೋಲು ಗುಮ್ಮಜ್ ಈ ಗೋಲು ಗುಮ್ಮಜ್ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ರೈಟ್ ಅಣಿಗೆರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇದನ್ನ ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿನ ಕೂಡ ಮಲಿಕ್ ಸಂದಲ್ಲೇ ಮಲಿಕ್ ಸಂದಲ್ ಇದರ ಕಟ್ ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿನ ಕೂಡ ಆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ಗೋರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಗೋರಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಇದು ಗೋಲು ಗುಮ್ಮಜ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೋಲು ಗುಮ್ಮಜ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಎಸ್ 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 ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು ಎಸ್ 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 ಗುಡ್ 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 ಹೋಗಿ ಹೊಡ್ ತುಂಬಾ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ ಕುತ್ತು ಬಿಡುದ ಕಡ್ರ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ ತುಂಬಾ ಅನ್ನ ಸಾರು ಉಂಡು ಹ್ಮ್ ನಮ್ ನಮ್ ಬಳಗನೆ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಲಿಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಯಾರಿಗ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಇಂತ ಅಡ್ತಾರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಯಾವ ಗೊತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಎದಿ ಹೊಡ ಸತ್ತು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಈ ಸುಮ್ ಈ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕ ಕಟ್ಟಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಸಂದಲ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ ಕಟ್ಟಿದ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ವೈ ಪ್ರಪೋಸ್ ಕಟ್ತಾನ ಕಾಶಿನಾಥ್ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಮಾರೆ ನಿಮ್ ನೋಡಿ ನಾನು ನೀವೇ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಯಾಗ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ನೀವೇ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಲಾಕತ್ತೀರ ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅದ್ಭುತ ಇದು ಹ್ಮ್ ನಾ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಯಾಗ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಗೋಲ್ ಗುಮ್ಮಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಆಮೇಲೆ ಈ ಈ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಡ ನೆರಳು ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಈ ಗೋಲು ಗುಮ್ಮಜ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಗೋಲು ಗುಮ್ಮಜದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಗೊಮ್ಮಟದ ನೆರಳು ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ಮಗ ಯಾರು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ರೈಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಗೊಮ್ಮಟ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ ಕಮಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಾರ ಕಮಾನ್ ಬಾರ ಕಮಾನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಮಾನಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಲು ಗುಮ್ಮಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆದ್ರ ಈ ಬಾರ ಕಮಾನ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಾರ ಕಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಬಸವಸ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಆ ಬಸವಸ ಸರ್ಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅನ್ನೇ ಬಾರ ಕಮಾನ್ ಇದೆ ಬಾರ ಕಮಾನ್ ಬಟ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಾರ ಕಮಾನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅವನ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಆದಲಿ ಶಾನ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಏನಾದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ನಾವು ಕಟ್ಟೋಣ ಸುರೇಶ ಮೊದಲು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗು ಅಪ್ಪ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳು ಸುಮ್ ಸುಮ್ ಇಲ್ಲಾರ್
ಚಾಂದ್ ಬೀವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಝೂಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳು ಚಾಂದ್ ಬೀವಿ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೋಡಿ ಅವನು ಆನ್ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಕ್ಕೆ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಲವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಅವ ಪರಿಸರ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ ಆರೇ ತಿಂಗಳ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರಿಪ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ದಾಗ ಇರ್ತಾನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳೇ ನೀವು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ ಒಂದ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಮ್ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅವ್ನ್ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ದಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ತೋಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಅವನ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು ವೇದಾವ್ರೇ ವೇದಾಸ್ರಿ ಅವ್ರೇ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ ಮೊದಲು ನಾ ಒಂದ್ ಒಂದಿನ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಅಂದ ಒಂದಿನ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಫೋನ್ ರಿಶೀವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ ಕಡೆ ನಾ ಏನ್ ಬಾಳ ಶಾಣೆ ಅಂತಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನು ಇದು ಆಗಿದಲ್ಲ ಬಟ್ ತಪ್ಪಂತೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಂತೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾರಿ ಶುದ್ಧ ಬಿರಾದಾರ ನಾ ಫೋನ್ ರಿಶೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಚಂತನ ಬಿಜಿ ಇರ್ತೀನಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾವ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಗಳ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಯುಶಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವ್ದು ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಶಿವ್ದು ಹ್ಮ್ ಬರೋಣ ಬರೋಣ ಹ್ಮ್ ಆಪಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಪಂಚ ನದಿಗಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಕ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಲಿಶಾಹಿಗಳ ನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದಿಲಿಶಾಹಿಗಳ ನಾಡು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಗುಹಳ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಎಸ್ ವಚನ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಣ್ಣಿಗೆರೆಯವರಿ ವಚನ ಪಿತಾಮ ವಚನಗಳ ಪಿತಾಮ ವಚನಗಳ ಪಿತಾಮ ವಚನಗಳ ಪಿತಾಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ವಚನಗಳ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪಗು ಹಳಕಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಸಾಯುವರೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ರಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಯುವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹಿತ ಇದೇ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಜೀವನ ಅಂತ ಸಾರಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನ ಹ್ಮ್ ದೇವರಂತ ಮನುಷ್ಯ ಹಂಡ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚನ್ನಬಸ್ ಅವರೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಪಗು ಹಳಕಟ್ಟಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಓಪನ್ ಮ
ಟನ್ ಬಾರದಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತ ಐದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಟನ್ ಬಾರದಷ್ಟು ಐದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಟನ್ ದಷ್ಟು ಬಾರದಿರೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಐವತ್ತು ಆನೆಗಳು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಐವತ್ತು ಆನೆಗಳು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ವಜ್ಜದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಐದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಟನ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಲಿಕ್ ತೋಫನ್ನ ಮಲಿಕ್ ತೋಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಹೊಡಿದು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಳಿಕೋಟಿ ರಕಸ್ಸಿಗೆ ತಂಗಡಿ ಗುದ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ತಾಳಿಕೋಟಿ ರಕಸ್ಸಿಗೆ ತಂಗಡಿ ಗುದ್ದ ಹದಿನೈ ಹದಿನೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಂದು ನಡೆದಂತ ತಾಳಿಕೋಟಿ ರಕ್ಕಸಿಗೆ ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧ ಹಳೆಯ ರಾಮರಾಯ ವರ್ಸಸ್ ಹಳೆಯ ರಾಮರಾಯ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಲಿ ಶಾಹಿಗಳು ಗೋಲ್ಕಂಡದ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿ ಬೀದರದ ಬರದಿ ಶಾಹಿ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಮನೆತನಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ತಾಳಿಕೋಟಿ ರಕ್ಕಸಿಗೆ ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತ ಮನೆತನ ತಾಳಿಕೋಟಿ ರಕ್ಕಸಿಗೆ ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತ ಮನೆತನ ಎಸ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಇಮ್ಮದ್ ಹ್ಮ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವ್ರು ಯಾರಂದ್ರ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಲಿ ಶಾಹಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಗೋಲ್ಕಂಡದ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಹಮದ್ ನಗರದ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಬೀದರದ ಬೀದರ್ ಸಾಹ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಈ ಕದನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾರಂದ್ರ ಬೀರರ್ ಮನೆತನ ಬೀರರ್ ಬೀರರ್ ಮನೆತನದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಬೀರರ್ದ ಇಮ್ಮದ ಶಾಹಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಗಂಗೂರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಬೀರರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ತಾಳಿಕೋಟಿ ರಕ್ಕಸಿಗೆ ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸ ಯಾರು ತಾಳಿಕೋಟಿ ರಕ್ಕಸಿಗೆ ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸ ಶಬಾಶ್ ವೆಂಕಟೇಶ ನೋಡಿ ರಾಮರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪು ರಾಮರಾಯ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಸದಾ ಶಿವರಾಯ ನೆನಪಿಡಿ ಸದಾ ಶಿವರಾಯ ಸದಾ ಶಿವರಾಯ ತಾಳಿಕೋಟಿ ರಕ್ಕಸಿಗೆ ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಅರಸ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ಅರಸನೇ ಅಲ್ಲ ನೆನಪಿಡಿ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ಅರಸ ಅಲ್ಲ ಸದಾ ಶಿವರಾಯ ಅರಸ ಸಂಗಮ ಸಾಳುವ ತುಳುವ ಅರಿವಿಡ ಮನೆತನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಗಮ ಸಾಳುವ ತುಳುವ ಅರಿವಿಡ ಮನೆತನ ತುಳುವ ಮನೆತನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಅಳಿಯ ಯಾರಂದ್ರ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ಬಟ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಸದಾಶಿವರಾಯ ಸದಾಶಿವರಾಯ ನೆನಪಿಡಿ ಸದಾಶಿವರಾಯ ಓಕೆನಾ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಮಸ್ತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಟಿಲ್ ಉತ್ತರ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಾದಂತ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನಾಡು ಎಸ್ ನಿಲ್ಕಂಠ ನಿಲ್ಕಂಠರಾಯ ಅಂಡಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನಾಡು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಯಿಡ್ ತಾಲೂಕು ಹೂನಿಪ್ಪಿರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಗಂಗೂರ್ ಅವರ ಊರು ಹೂನಿಪ್ಪಿರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಯಿಡ್ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಟಿಲ್ ಉತ್ತರ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಂತ ಊರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಯಿಡ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಯಿಡ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಬಟ್ ಹುನುಗುಂದ ಏನು ಅವರು ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇರಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಫೇಮಸ್ ಪಂಚನದಿಗಳ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಜನ್ಮ ನಾಳು ಇನ್ನ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಿಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿ
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಜಲ ಬಾವಿ ಬಿಂಜಲ ಬಾವಿ ಬಿಂಜಲ ಬಾವಿಯ ಜೋಳ ಫೇಮಸ್ ಬಿಂಜಲ ಬಾವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಆ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಜಲ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನೆ ಬಾಗಿಡ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಒಂದ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ತೆಲೆ ಬರಹ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದಲೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ತೆಲೆ ಬರಹ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಲಾಶಯ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಲಾಶಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಲಾಶಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇದು ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲನೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಎರಡೂ ಅಪರೂಪದ ರತ್ನಗಳೇ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಕೈ ಸುದ್ದಿರೋದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಸುದ್ದಿರಬೇಕು ಕೈ ಸುದ್ದಿರಬೇಕು ಮನ ಸುದ್ದಿರಬೇಕು ಅವು ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಇವರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾರ್ಕಿನ ಸತ್ತು ಅದ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಸ್ತ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತ್ತು ಪೂರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಅವನ ತಮ್ಮರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ನಾಯಕರು ಎಸ್ ಆ ಇಬ್ರು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗಿಹುಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಐದನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಐದನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಶಬಾಶ್ ಆ ಚನ್ನಬಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಐಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಐಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಇವತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬಸವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಪೀಠ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಪಂಚಪೀಠಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಠ ಅದು ಬಸವ ಪೀಠ ಬಸವ ಪೀಠ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳು ಒಂದಾಗ ಸಾರಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ಯಾರು ಆಶಾ ಆಶಾ ಎರಡೇ ನದಿಗಳು ಮೂರು ನದಿ ಬರ್ದರಿ ನೀವು ಎರಡೇ ನದಿ ಹ್ಮ್ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ರಭಾ 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 ನೆನಪಿಡಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ
ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಕಮ್ಮಂಡ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಓದ್ ಓದನು ಎಸ್ 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 ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅರ್ವತ್ತು ಗೋರಿಗಳದಾವೆ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ನೀವು ಯಾವ ಸಿದ್ದು ನೋಡು ಹಂದಿ ಅಂತ ಗಳಿಸೋಣ ನಾವು ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಮ್ಮರ ಎಟ್ಟ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈ ಬೀದಿ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ಎಸ್ ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ಹಂದಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ಒಂದ್ ಚಲೋ ಹೇಳು ಒಂದ್ ಚಲೋ ಒಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಜಾವಿದ ರೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಓಕೆ ವಿಠಲ್ ಅವರೇ ವಿಜಯಪುರವನ್ನ ಬಿಜಾಪುರವನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಂತ ನಾಡು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲಗಲ್ಲ ಬೇಡ್ರ ನಡೆದಂತ ದಂಗೆ ಬೇಡ್ರ ದಂಗೆ ಭಾರತ ಸಂಗಮ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಕಲಮೇಶ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಂಗಮ ಭಾರತ ಸಂಗಮ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವೂರದು ಎಸ್ ಏ ಕಲಬುರಗಿ ಅಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರೆದ ಕೂಡಿಗಿ ಆ ಕೂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಗಮ ಐತಲ್ಲ ಭಾರತ್ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಗಮ ಕಗ್ಗೋಡ ಎಸ್ ಅಶೋಕ್ ಅಂಗೂರ್ ಅವರು ಎಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಗ್ಗೋಡದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತ್ತು ಭಾರತ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಗಮ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಗಮ ಎಸ್ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಒಬ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ಗುರುಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪರು ಇರುವಂತ ಒಂದು ನಾಡು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಇದೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ನಾಡು ಆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ರು ಅಪರೂಪದ ಗುರುಜಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಬಾರದು ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಅವರು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಂತ ನಾಡು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಬಕ್ ಬುಕ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಹುಣಸಮರಾಯ ದೇವರ ಪ್ರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಕಾಲ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಹ್ಮ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ನೀವು ನನ್ನ ಪಾಠ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾದಗಿರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಇವ್ರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್
ಹ್ಮ್ ಸೂರಜ್ ನೋಡಿ ಎಫ್ಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತವೆ ಜತೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್